depois da prima do Superman, da prima do Batman, chegou a hora da prima do Hulk. Depois da vinheta, você vai saber tudo sobre a série da mulher Hulk, que tem duas novidades. Aguenta aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui no Quatro Coisas. São três vídeos por dia. Vamos falar hoje de Mulher Hulk, que tem duas atualizações sobre essa série da Disney Plus, que vem na segunda leva de séries que vão fazer conexão direta, ligação direta com os filmes da fase 4 da Marvel Studios. Já tivemos aí Falcão e Soldado Invernal, que está terminando a produção. Tivemos WandaVision, que faltam alguns detalhes. Loki, que está em produção. Teremos o Arif, o que aconteceria se... Que é uma série de animação, então não conta nesse momento. Teremos depois, aí sim, o Hawkeye, série do Gavião Arqueiro. A partir daí, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua... E, finalmente, Mulher Hulk chegando na Disney+. Plus. É estranho porque Mulher Hulk, apesar de ser a última da lista, é a primeira que nós temos informações quentes de ter realmente algum andamento na sua produção. Então é possível que Mulher Hulk venha na frente desses outros aí na ordem de lançamento da Disney+. Plus, Que entra em produção em fevereiro do ano que vem. Mulher Hulk confirmada o início da produção para fevereiro do ano que vem. Isso quer dizer que é bem próximo o lançamento dessa série, está muito próximo. Deve acontecer pelo final de 2021, início de 2022. A série deve ser gravada em Atlanta, deve ter de 6 a 8 episódios. E é em Atlanta que estão finalizando agora Falcão e Soldado Invernal, que assim que essa série estiver pronta, os sets estarão disponíveis para Mulher Hulk, que tem uma história longa em live action, apesar de nunca, jamais ter aparecido nesse formato. Tudo começou lá em 1989, no filme O Julgamento do Incrível Hulk, onde o Bruce Banner, na verdade o David Banner, ele, a longa história, ele foi acusado de um crime, ele é julgado, e quem seria a advogada que cuidaria do caso dele era a Jennifer Walters, sua prima, que viria a ser a mulher Hulk durante aquele filme. Só que não deu certo, o orçamento não deu para fazer uma mulher Hulk, mudaram e colocaram o Matt Murdock, o Demolidor, para defender o Hulk naquele julgamento, nesse filme para TV, de baixo orçamento, mas foi, pela primeira vez, um crossover entre Hulk e Demolidor. Logo depois nós tivemos um projeto para Bridget Nielsen ser a mulher Hulk. Ele seria dirigido pelo Larry Cohen, e o filme também não foi para frente, daria um belo fracasso à tona ou a mulher Hulk da Bridget Nielsen. Já nos anos 2000, Nicolas Cage, ele mesmo, na coletiva de imprensa de Motoqueiro Fantasma, disse que gostaria de produzir um filme da mulher Hulk, onde Eva Mendes, que fazia Motoqueiro Fantasma com ele, seria a estrela. Mais uma vez, o projeto não foi pra frente, caindo agora na Disney, na Marvel Studios, onde foi anunciado finalmente na D23, em 2019, essa série da Mulher Hulk, entre outros. De lá pra cá nós tivemos algumas atualizações, como a equipe de roteiro e a showrunner, que é a Jessica Gal, que também é showrunner de Rick and Morty, e para roteiro chamaram a Dana Schwartz, que declarou recentemente que os roteiros de Mulher Hulk já estavam escritos, estavam completos, dando aí o sinal verde para começar a filmar. Notícia que veio agora com a confirmação de que Mulher Hulk entra em produção em fevereiro de 2021, logo depois que o pessoal de Falcão e Soldado Invernal limpar ali o limpar a área de trabalho. Outra informação que nós temos é da Deadline e a confirmação da diretora, pelo menos do piloto, de Mulher Hulk. É a Cat Coiro que também é, vai assinar a produção executiva da série. Não sei se vocês vão lembrar, em outubro do ano passado surgiram rumores de que Liv Tyler e William Hurt estariam de volta para essa série interpretando seus papéis de Beth e o secretário Ross, né, a Beth que está sumida desde que o Hulk ainda era o Edward Norton. A fonte é o jornalista Daniel Richman, que costuma acertar bastante, mas ninguém tinha certeza ainda se eles estavam escalando o elenco já. O que se sabia é que a produção queria uma atriz no estilo da Alison Brie, de Community, o que reforçou a teoria de que a Alison Brie será a mulher Hulk Falta só ver uma questão de agenda e de contrato para ela. Olha só, a Alison Brie, ela participou da série Community. Quem dirigia a série Community eram os irmãos Russo. Os irmãos Russo que também dirigiram Soldado Invernal. 
Guerra Civil, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Então isso conecta a Alison Brie na Marvel. Outro ator de Community, o Danny Pudi, também já fez uma participação especial num filme dos Irmãos Russo. Ele faz uma ponta em Um Soldado Invernal, reforçando ainda mais as expectativas de que Alison Brie vai topar, porque ela já deu entrevista dizendo que ela topa, e que ela vai ser a mulher Hulk da série da Disney+. Plus. A atriz Andy Hammond também se dispôs a interpretar a personagem. Também surgiu essa notícia alguns meses atrás. Finalmente, Hulk. É o que vocês querem saber. Teremos Mark Ruffalo. Vamos mudar de Hulk de novo? O que, é que vai acontecer nessa série? O Mark Ruffalo falou que ele está disposto a fazer, que se chamarem ele vai, mas que tudo depende do Kevin Feige. Que ele falou que o Todo-Poderoso, aquele que manda, aquele que comanda, ele fala de uma maneira simpática assim, o Kevin Feige precisa convocá-lo para uma reunião e fazer a proposta oficialmente, que até agora não foi feita. Tivemos também rumores de que o próprio Mike Ruffalo estaria correndo atrás de um filme solo do Hulk, onde ele enfrentaria nada mais, nada menos do que Wolverine, dando ao Wolverine uma origem idêntica dos quadrinhos. O Bruce Banner, pelo menos, se não der para fazer um Hulk, se o orçamento não der para fazer um Hulk, o Bruce Banner deve estar nessa série sim porque a origem da mulher Hulk está diretamente ligada ao Bruce Banner. Ela sofre um acidente e, para salvar a vida dela, o Bruce Banner faz uma transfusão de sangue com o próprio sangue. Isso passa para ela os poderes do Hulk, só que em menor quantidade, e ela consegue manter a, a mente dela, só que ganha super força, super agilidade, resistência, todos os poderes do Hulk em menor escala. Seria mais ou menos o que a gente viu no Hulk do Mark Ruffalo, em Vingadores Ultimato, o Hulk, o Dr. Hulk, é mais ou menos o que é a mulher Hulk. Aí faltaria explicar somente por que o Mark Ruffalo resolveu voltar à forma humana, já que em Vingadores Ultimato ele parece estar muito à vontade com a persona de Dr. Hulk, o meio termo entre o médico e o monstro. Mas voltando à personagem de Jennifer Walters, a mulher Hulk, ela faz parte dos Vingadores, ela fez parte do Quarteto Fantástico uma vez, e ela está agora disponível para cruzar com outros personagens da MCU, da UCM, nessa série Mulher Hulk, que vem por aí. Eu quero saber de você, se você gosta da ideia da Alison Brie, ou você tem outra sugestão para esse papel. Escreve aqui embaixo nos comentários, o vídeo continua com a sua participação, e eu estarei de volta a qualquer momento aqui com outra notícia, ou então, daqui a pouquinho, se você escolher um dos vídeos antigos do canal que vão aparecer agora. Continua se atualizando no canal, e até breve. Tchau!